А дорожка так и идет. Так, с поворот налево будет у нас. И вот типа каких-то остановок там делают. Место приземления Юрия Гагарина 3 километра. А, велодруг. Это, короче, велодорожка, да. Опа. Кирпич. Так, ребят, в общем, чтобы туда попасть, видимо, на машине можно проезжать. С 10 часов работает тема. Я так понимаю, вообще все с 10 часов. Но охранник разрешил, увидел наши номера в Челябинске. Говорит, ну, пешком можете пройти. Но это 2 километра до пути. Смотрите, тут тубзик есть, туалеты есть. А вообще тут, блин, велопрокат, он, если велик, велик бы брать, но он не работает сейчас. И по велотрассе туда пойти было бы клево. Ну, велик. ну мы пешком пройдемся. Так, место приземления Гагарина. Три километра. Три тысячи метров. Инфоцентр. Место приземления капсулы спускаемого аппарата. 2740 метров. Туалет 60 метров. Самое близкое. Ну, это место приземления, да. А капсула? Капсула туда куда-то идти. Приземление капсулы. Ну, я не знаю. Что, отдельно от капсулы, что ли? Приземлялся, непонятно. Ну пойдем туда, что? Пойдем. Капсула направо показана, да? Вот место приземления, 90 метров уже прошли. Инфорцентр. Уважаемые посетители парка, покори космос и мигра. Цирк изучения безопасности переносит группу на предмет. Сотрудник охраны может предложить посетить предвидеть их для досмотра. А, вот парк с 10 до 22.00. Да, 22.00, выходной день понедельник, скорость движения, велотранспорт, электросамокатов не более 10 км в час. А сегодня? Понедельник. понедельник. Сегодня выходной день. Вообще выходной. Да. Не угадаешь, Витю, в понедельник приехали. Хотя график есть, в интернете тоже наверняка есть. Он. Птички вокруг поют. Ну, кстати, я смотрю, граммофон или как они, в динамике стоят граммофоны. Громкоговорители. но, ну, видимо, что-то вещает. Или музычка играет в рабочее время, может. Или Гагарин кричит, поехали. Ну, смотри, мусорки чистятся. Да, пока же солнце не жарко, идет все нормально. А вот потом-то... О, Смотри, место приземления капсул, мы отдаляемся. Место приземления Гагарина 2 километра осталось. Инфоцентр. А я не пойму все-таки, ребят. Да почему? Ну, почти километр, 900 метров. Почему это отдельно капсула, отдельно Юрий Гагарин? Как он так? Так вот складывается ощущение, что он реально, мам, правильно сказал, выпал, что ли, из капсулы. Он бы не выжил тогда. Может, он на парашюте, а да, отдельно. А. Интересно. Посмотрели сейчас в интернете капсулу на место ее приземления. Такая маленькая, маленький шар. Там человек обнимает на фото. Как вообще он туда помещался? Странно. Клубочком, что ли? А приземлился он, получается, отдельно. На парашюте. Автономно. Вот. И, собственно, мы решили, что до места приземления Гагарина мы сходим. Где он на парашюте приземлился. До капсулы мы, конечно, не пойдем. Там тоже, ну, обратно, считай, еще три, да? И еще три туда. Времени много потратим. Поэтому у нас прогулочка здесь. А что-то чашка идется в горочку, по ходу дела. А парк вот этот сделан в 21 году открыт. Написано. Там площадка какая-то. Мы идем тут, и тут вот как будто давно никто не ходил, паутина повсюду. Мы идем, все паутину собираем. Вот представляете, вот от этих деревьев. Мы уже почти дошли. Видите ли, молодец. Чуть-чуть осталось. Ну да, как ракета, да, выглядит? Это уже так, в БУК объединенный мемориальный музей заповедник Гагарина. Стелла памятнику, путь 108 минут. Площадь космонавтов. А, вот, видишь, как, смотри, можно посмотреть. Вот где мы остановились, парковка. Вот мы прошли сюда. А вот где капсула, видишь, в другую сторону. По идее, тут леса можно пройти, если вот этой дорожкой пройти, если... 
ее нету. Да, ее нету. Стены. Слава, здание в итоге не работает сегодня выходной. Автобус то это глаз старый. Но с этими стеклышками я застал еще. Что, пойдем посмотрим. Это явно... Интересно, что это такое? А, ну там, кстати, написано, что это. Да, на по идее нам надо было на место падения Эх, капсулу еще пойти, но что-то не знаю, родители, наверное, уже не дойдут. Так, створка головного обтекателя полезной нагрузки ракеты-носителя Протон. А, вот ну как. Там что-то я не пойму, что-то запрятанное что ли? Смотрите, тут столик, шатер, это видимо просто от солнца спрятаться, да, в жару. И все, получается. Внутренняя часть. Мощно, однако. Да, на этом автобусе, похоже, Гагарина привозили. А так-то, смотрите, ляс. Ой, львовский или что он? А, не ляс это. Блин, забыл название. Это не ляс, а как Львовский, да? Да. Так-то симпатичный автобус. Классно смотрится вообще. Мне кажется, в современное время он был вообще огонь. Пар покорителя космоса имени Юрия Гагарина. Автобус. А, ЛАЗ. ЛАЗ. 69... 600... 900... А, фу, блин, 695Б. А, выпускал с мая 1958 года по 1964 год на Львовском. Автобус на заводе. Автобус первоначально был рассчитан на 32 пассажира и кондуктора. Максимальная скорость движения 65 км в час. День полета 12 апреля облаченный на скафандре Гагарин сел в автобус вместе со своим дублером титовым конструктором. Максимальная мощность 109 лошадиных сил. Расход топлива, смотрите, 51 литра на 100 км. Это жесть, конечно. Ну, автобус красивый. Получилось, как в хорошем романе. Мое возвращение из космоса произошло в тех самых местах, где я впервые в жизни летал на самолете. Роза чайная. Сорт майор Гагарин. Нифига. Выведена 3 сентября 1961 года в Никитском ботаническом саду Крыма. Прикольно. Опять это слово паразит. А тут летчики, я так понимаю, да? Титов, Попович, Терешкова, Комаров, Феоктистов, Леонов, Кубасов, Сарафанов, Коваленок, Савицкая, Крикалев, Шаргин. Цилковский королев. Кстати, не сделано, знаете, так как трехмерный. Смотрите, сколько не поворачивается, все на тебя вот смотрите. Классно. Получается, ракету забрел. А Цилковский. Вот в чем интересно. Там королев и Цилковский вместе. Королев. А, ну то есть он начинал, а королев же потом, получается, это дело, что. Кедровая аллея. Кедр это позывной Юрия Гагарина, закрепленный за ним на этапе подготовки. По одной из версий позывной кедр присвоили космонавту за его выносливость с целью устремленность. Кедровая аллея символизирует стойкость характера космонавта, стоящих на переднем крае в освоении космоса. Вот он кедр. Так, знаете, что еще интересно? Смотрите, Солнце, Меркурий, пророки космос, космической эры. Информация интересная. А, вот Константин Целковский основоположник теоретической космонавтики, преподаватель арифметики в Калужском уездном училище, ученый и изобретатель. Константин предсказал возможность покорения человека космоса задолго до того, как это стало технологически осуществимым. Идея использования ракет для полетов между планетами он высказал уже в 1883 году. Его взял за основу Сергей Павлович Королев. А, ну вот папа был прав. Проектируя первые советские межпланетные станции. Труды Целковского включают исследования по аэродинамике, разработке реактивных летальных аппаратов, дирижаблей и философские сочинения. 
8 стадий освоения космического пространства. Мы сейчас в какой стадии? Выбирайте. Орбитальные станции, наверное. Хотя уже на Луне были, да, тоже. То есть получается применение солнечной энергии для перемещения Солнечной системы. Русская планета Венера. Ох, тут сколько, ребят, информации. -то. Все это можно читать. Сергей Королев, авиаконструктор, участник ГИРДа и руководитель опытно-конструкторского бюро УКБ. Советские ученые создали ракетно космической системы, основоположник практической космонавтики. Идея полета в космос на реактивной тяге. Предложенная Константином Целковским стала реальностью благодаря конструкционному таланту Сергея Королева. Под его руководством создана первая советская межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Выведен на орбиту первый искусственный спутник Земли, начатый программы освоения Луны, Венеры и Марса. В космос отправим первый человек. Сергей Королев обладал уникальным даром научного предвидения. Воплощал сложнейшие технические замыслы. Его опыт вдохновил будущее поколение космических конструкторов во всем мире. Слушайте, ну, круто. Круто. И парк красивый, и я только за. Сейчас же... Историю нашу пытаются переписать многие. Понятно, что у каждой страны история там своя. Американцы могут считать, что они Великую Отечественную войну, да, там победили и так далее. Но мы как бы должны оставаться приверженцами своей истории. И, соответственно, как эту историю укреплять? Вот, да, вот такими объектами, к примеру, да. Не только учебниками истории, но и такими объектами. Ведь это достаточно интересно. Я думаю, эффективно. Вот сюда с ребенком приехать, да, вот это все почитать. Было бы вообще классно. Я специально вам так вот пройду. Можно еще паузу нажимать, читать. Папа уже добежал. Это место приземления, что ли, наверное? Смотрите, цвета, все, идешь, прям запахи такие. А, надышаться мне можешь, приятно очень. Само место приземления. Как цветами пахнет, да? Прям вообще. Здесь замурована капсула с землей с родины Юрия Алексеевича Гагарина. Место приземления первого в мире космонавта. Заря один. Королев. Понял вас. Понял. Хорошо. Кедр, я слышу вас хорошо. Вас понял. До начала операции осталось еще парочка минут. Самочувствие хорошее. Настроение бордера. К страту готов. Все нормально. Заря один. Королев. У нас все нормально. До начала наших операций. До минутной готовности еще пару минут. Как слышите меня? Вас понял. А откуда читать-то начинать надо? Вот интересно. То есть тут переговоры запечатлены. Все идет нормально, занять исходное положение для регистрации филологических функций. А, отсюда, видимо, начинает. Заря один. Все идет нормально, займите исходное положение для регистрации филологической функции. Объявлена пятиминутная готовность поставить громкость на полную. Полную громкость ввел. Поставьте громкость на полную. Так, понятно. И где-то он же вскричит, поехали, да? Вас понял. Объявлен 10-минутная готовность. Гермошлем закрыл. Все нормально. Самочувствие хорошее. К старту готов. Понял, значит, сердце бьется. Вас слышу отлично. Отлично. Пульс у вас 64. Дыхание 24. Все идет нормально. Кстати, пульс 64 это немного. Понял, значит, сердце бьется. А, ну, значит, это наоборот. Начало где-то там. Ну, я думаю, оно будет указано. Как меня слышите? Вас слышу хорошо. Как меня? Вас слышу отлично. То есть мы идем от обратного, получается. Чик -чик -чик -чик. То есть, по сути дела, по часовой надо идти. А мы против часовой вошли. Запуска может не отвечать. Ответьте, как у вас появится возможность, потому что я буду транслировать подробности. Вас понял. Ключ на старт. Дается продувка. Понял вас. Ключ поставлен на дренаж. Понял вас. Все нормально. Дренажные клапана закрылись. Понял вас. Настроение бодрое. Самочувствие хорошее. К старту готов. Отлично. Прикинь, никто до этого типа не летал, а вот первый раз страшно же, наверное, да, неизвестно. Идут надувы, 
Дошла кабель матч, то все нормально. Понял вас, почувствовал, слышу работу клапанов. Понял вас, хорошо. Дается зажигание. Так Королев лично руководил, получается, всем этим. Дается зажигание. Предварительная ступень, промежуточная, главное подъем. Поехали. А, вот надпись, поехали. Кедр. Время на земле 09.07. Шум в кабине слабо слышно. Все проходит нормально, самочувствие хорошее, настроение бодрое, все нормально. Мы все желаем вам доброго полета, все нормально. До свидания, до скорой встречи, дорогие друзья. До свидания, до скорой встречи. Вибрация учащается, шум несколько нарастает. Время 70, 7 секунд от начала старта. Поняла, 70. Самочувствие отлично, продолжая полет, растут перегрузки, все хорошо. Как, как чувствуете 100, 100 секунд от начала старта? Самочувствие хорошее, как у вас. По скорости времени все нормально. Как себя чувствуете? Чувствую себя хорошо. Все в порядке, машина идет хорошо. Сброшен конус, все нормально, как самочувствие. Сброс головного обтекателя, вижу землю, насколько растут, несколько растут перегрузки. Самочувствие, отличное настроение, бодрое. Молодец, отлично, все идет хорошо. Наблюдаю облака, место посадки, красиво, красота какая. Как слышите? Слышим вас отлично, продолжайте полет. Полет продолжается хорошо, перегрузки растут, медленное вращение, все переносится хорошо. Перегрузки небольшие, самоисключения отличные. В иллюминаторе взора наблюдаю землю, все больше закрывается облаками. Все идет нормально, вас поняли, слышим отлично. Произошло выключение второй степени. Работает то, что нужно, последний этап, все нормально. Слышал включение, самочувствие отлично, наблюдая землю, видимость хорошая, настроение бодрое, перегрузки растут, чувствую себя отлично. Понял вас. И главное, вот о самочувствии, да, они как это, исследование, это главное по самочувствию, видимо, было. Наблюдая землю, видимость хорошая, различить, видеть можно все, некоторое пространство покрыто кучей облачностью. Кучевой облачность, полет продолжается, все нормально. А что, он уже должен увидеть скоро шар земной. Слышу вас очень слабо, настроение бодрое, самочувствие хорошее. Продолжаю полет, все идет хорошо, машина работает нормально. Вас слышу хорошо, самочувствие отлично, машина работает нормально. В иллюминаторе взору наблюдаю землю, все нормально. Привет, как поняли меня? Вас поняли. Понял, знаю, с кем связь имею. Привет. Как ваше самочувствие, Заря-2, Туторев? Самочувствие отлично. Полет продолжается. Заря 3 позывной КВ радиостанции. А, вон на как. То есть разные радиостанции до сигнала доходили. То есть разные радиостанции принимали его. С одной же нельзя было вывести. Да, интересно. Полет проходит успешно, чувство невесомости нормальное, самочувствие хорошее, все приборы и вся система работают. Хорошо, что можете мне сообщить. Слышу вас хорошо, прибор работает нормально, самочувствие нормальное. Привет блондину, блондин старший Летян Леонов. Повторите, плохо слышу. Чувствую себя очень хорошо. Очень хорошо. Хорошо. Вход в тень земли. Связь по каналу прекратилась. Время в полете 29 минут. Время на земле 0936. МСК. Весна. Позвоной всех КВ. Короткие волны радиостанции Министерства связи. Хорошилов и Кадушкин. Как слышите, передаю очередное отчетное сообщение. 9 часов 48 минут. Полет проходит успешно. Спуск один работает нормально. Давление в кабине единица, влажность 65, температура 20. Давление в отсеке 1,2. Ручной 150, первая автоматическая 155. Баллоны ТДУ, тормозная двигательная установка. Самочувствие хорошее, настроение бодрое. Землю не слышу, нахожусь в тени. Вас понял. Включилась солнечная ориентация. Вас понял. По команде Хама. Команина 33-го были включены передатчики, передан на борт, полет проходит нормально. Настроение бодрое, продолжая полет, нахожусь над Америкой. Вас понял. Главное, хоть другой команды ему там не отдали. Открылся иллюминатор взора. Вижу горизонт земли, уплывает, но звезд на небе не видно. Видна земная поверхность, земная поверхность видна в иллюминаторе. Как из песни прям. Небо черное и по краю земли, по краю горизонта такой красивый голубой орел, который темнеет по удалению от земли. 
Передаю очередное сообщение. Нахожусь в ОПГ, работает спуск 1, работает солнечная ориентация. Давление в кабине единицы, влажность 65, температура 20. Вижу горизонт земли, очень такой красивый орел. Сначала радуга от самой поверхности земли вниз. Такая радуга переходит очень красиво, все шло через правый иллюминатор. Вижу звезды через зор, как проходят звезды, очень красивое зрелище. Это что, получается, первый раз из космоса, да, увидели эту землю? Продолжается полет тени земли, правый иллюминатор, сейчас наблюдаю звезды, она так проходит слева направо по иллюминатору. Ушла звездочка, уходит, уходит. Зор видно, как появилось солнце, объект вращается, очевидно, работает солнечная система ориентации. Наблюдаю землю, пролетаю над морем, направление движения над морем определить вполне можно. Сейчас я примерно движусь правым боком некоторого космоса, при этом направление над морем определить можно. Вас слышу хорошо, полет протекает нормально. Майор Гагарин, ваш полет идет нормально. Да. А, ну все, сейчас заканчивается. Давление, самочувствие. А, запись обрывается, все. Угу. Включение тормозной двигательной установки Время полет 78 минут Вот Собственно отделение спускаемого аппарата Катапультирование Время полета 101 минута Время на земле 10.48 Приземление спускаемого аппарата Приземление Юрия Гагарина Время полета 108 минут Время на земле 10.55 Вот и все Вот они координаты Не знаю 6 или сколько там, 10 минут ходили, читали. Ну, может, вам интересно было тоже почитать <свят> все это дело. Пойдем маму догонять, а то потихонечку она обратно пошла. Так, ну что, как тебе место, пап? Грандиозно сделано. Ну. Конечно, но, видишь, запоздало. А, наверное, до 21 года чем было? Вот, не знаю, да. Ну, ничего, вот дальше, если будет развивать еще это дело, будет классно. А так-то... Ко всему этому доступность еще сделали велодорожку. Прям мы только за за такие объекты. Это же так ты видел, круто. Она идет откуда? Так она из Энгельса идет. Да. Это длина-то вообще приличная. А вот это же привезли что-то, смотри. И что-то будет делать, видишь? Закрыто. Ну, Скорее всего. Это ракет, видишь, часть. Ну. То есть здесь какой-то, наверное, музей устроят, я так думаю. И все еще только начинает это дело преображаться ну ладно мы пойдем до машины к сожалению э -э, к спускаемому этому круглишу мы не поедем да не пойдем потому что далеко 5 километров <с> отсюда поэтому ну побывали главное здесь и вы с нами так что мы поедем дальше а вам всего хорошего главное подписывайтесь на канал обязательно и поехали до встречи, Юрий. У нас предложение вот создателям этого парка, архитекторам, строителям. А закруглить эту систему? То есть вот сюда отсюда, ну оттуда вот человек пришел со стоянки, пришел на место значит, первого а, приземления, ну, приземления Юрия Гагарина, именно самого его, да, после первого полета в космос. А дальше, чтобы... Ну, какая-то дорожка была уже к этому челноку. Спускаемому, Спускаемому аппарату. аппарату, да. А то получается сейчас обратно так возвращаться, да, это еще 3 километра, и потом еще 3 километра в другую сторону. А так бы там по диагонали было бы вообще, да, все это закруглить тему, было бы классно. Ну, это так, идея, это не претензии, это предложение. Я решил рассмотреть, что это за светильник такой. USB. USB, зарядка, ну. Да. Тут можно гаджеты зарядить. Прикольно. Все, мы дошли. Все живы. Поехали. Да. Поехали. Ну, сейчас осталось проверить, рабочие ли тут туалеты. И поедем дальше. Поедем сейчас через... Как она называется, населенный пункт? А... а вон название это. Смеловка. Смеловка, ну. И папа там зачитает историю. Не историю, я даже не знаю, что документальные, не документальные. Про Юрия Гагарина. И Анну, да? Нет, это просто рассказ очевидца. Да, рассказ очевидец. Может, будет вам интересно. Туалеты, оказывается, не работают. Двери закрыты по крайней мере. 